세례자 요한 세례자 요한이 감옥에 갇혔습니다. 선생님 어쩌죠? 예수라는 분이 기적을 해가고 있습니다. 그의 제자들이 찾아왔습니다. 그분이 예수 그리스도인지 가서 여쭤보세요. 안녕하십니까? 저희는 세례자 요한 선생님의 제자들입니다. 저희 스승님께서 선생님께 여쭤보고 오라 하셔서 왔습니다. 네, 말씀하십시오. 오시기로 되어 있는 분이 바로 선생님이십니까? 아니면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 여러분이 듣고 본 대로 요한님에게 알리세요. 앞을 못 보던 사람이 보고 발이 아팠던 사람이 제대로 걷고 피부병 환자가 깨끗이 나아지고 귀가 안 들렸던 사람이 듣고 죽은 사람이 살아나고 가난한 사람들에게 복음이 전하여진다고 예 알겠습니다 나에게 의심을 품지 않는 사람은 행복합니다 요한의 제자들이 가네 자기네 스승이 감옥에 갇혔는데 마음이 어떻겠어 그런데 세례자 요한님보다 예수님이 더 위대한 분인가? 여러분은 무엇을 보러 광야에 갔나요? 바람에 흔들리는 갈대입니까? 아니요 아니면 무엇을 보러 갔나요? 화려한 옷을 입은 사람인가요? 화려한 사람이 먼지 나는 광야에 올까요? 그렇지요. 화려한 옷을 입은 사람은 왕궁에 있습니다. 그럼 여러분은 무엇을 보러 갔나요? 세례자 요한은 훌륭한 선생님 같기도 하고 예언자 같기도 했습니다. 맞습니다. 사실 여러분은 예언자보다 더 훌륭한 사람을 보았습니다. 성서에 이런 말씀이 있지요. 너보다 앞서 내 사자를 보내니 그가 너의 갈 길을 미리 닦아 놓으리라. 그렇다면 요한님이? 바로 그 사람이지요. 일찍이 여자의 몸에서 태어난 사람 중에 세례자 요한보다 더큰 인물은 없었습니다. 그러나 하늘나라에서 가장 작은 사람이라도 그 사람보다는 큽니다.